ያስተለኝ እንደምን አመሻቹ አድማጮች ዜናዎችን የማሰማቸው ቆንጅ ይታየኛል ተተና ገመድ የመጨረሻው አቋጥሮ ብርቱ ክንድናት ሲሉ የገለጹት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተሰነዘረች ሳታ ደቅ አትመለስም ብለዋል ድንበር ለሚጋፉ የሰላም ልጅ መዘርጋት ለሚፎክሩ የፍቅርን ልብ ማሳየት ለሚወሩ የዲፕሎማሲን መንገድ መምረጥ አቅም ከማጣት የሚመጣ አይደለም ብለዋል ስም የጠቀሱት ሀገር ግን የለም ራይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጥምቀትን በዓል አስመልክተው ያስተላልፉትን መልእክት የተመለከተው እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ ተከታዩን አስተላልፏል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሃይማኖታዊ በዓላትን አስመልክተው የሚያስተላልፏቸው መልእክቶች ወክታይ የፖለቲካ ጉዳዮችም የሚዳሰሱባቸው ናቸው። የጥምቀትን በዓል አስመልክተው ያስተላልፉትም ይሄው ተንጸባርቆበታል። መንግስታቸውና አገራቸው ታጋሾች እንጂ ደካማ ለመሆናቸውን የጠቀሱበት የዛሬው የመልክታቸው ክፍል አንዱ ነው። ተው ማለት እንታረቅ እንስማማ ማለት እንነጋገር እንወያይ ማለት ጦርነትና ግጭት ጠብና ጥላቻ አስፈልገንም ብሎ መለመን አቀማጣት አይደለም ሲሉ ያብራሩት ድንበር ለሚጋፉ የሰላም እንጅ መዘርጋት ለሚፎክሩ የፍቅርን ልብ ማሳየት ለሚወሩ የዲፕሎማሲን መንገድ መመረጥ አቅም ከማጣት የሚመጣ አይደለም ብለው አልጠቅላይ ሚኒስትሩ የተህትና ገመድ የመጨረሻው አቋጣሮ ብርቱ ክንድናት ከተሰነዘረች ሳታ ደቃት ተመለስ የሚያሉትም በዚህ ሐሳባቸው ማጠቃለያ ነው የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ሐሳብ ውስጥ በስም የተቀሰው ታገር የለም የሰሞኑን የደንበሩ ዝግብ ከግምት ያስገቡ ግን መልክቱ ሱዳንን የተመለከተ እንደሆነ ገምተዋል የኢትዮጵያ መንግስት ከሱዳን ጋር ያለውን የደንበሩ ዝግብ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በከፍተኛ ትግስት እየተንከሳቀሰ መሆኑን ሲገልጽ ቆይቷል ሰሞኑን የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታ ማጆርሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላም ሰከን የማለተን አስፈላጊነት ተክሷል መሬታችንም የተማሄደን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬው የጥምቀት መልክታቸው በኢትዮጵያ የተካሄደ ባለው ለውጥ ላይ ተጋረጡ ያሏቸውን እንቅፋቶችን ማብራርተዋል እንቅፋቶቹ የተቀመጡትም እሳቸው ጣላት ሲሉ በገለጹት ኃይል መሆኑን ያመለከቱት ጣላት በህዝቡ ውስጥ የቀበረው የዘራውና የበተነው ብዙ መከፈት አለ በማለት ያብራሩት አንዳንዱን መዋቀር ያድርጎታል አንዳንዱን የሕግ ቅርጽ ሰጥቶታል ላንዳንዱ ስርዓት ሰርቶለታል ሌላውን በትምህርት ስርዓት ውስጥ አካቶታል ብለዋል ላንዳንዱ ባል ሰይሞለታል ለሌላው ሚዲያ አዘጋጅቶለታል ላንዳንዱ ተቋም አቁሞለታል በማለት ተማክለዋል አንዳንዱ የህزب ትርክት ሆኗል ሌላው በዘፈን ውስጥ ገብቷል ሌላውም የፓርቲ ፕሮግራም ሆኗል በማለት የገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄን ሁሉ ዱካ በዱካ እየተከተለን የዕዳ ደብዳቤውን መደምሰስ ሲተበቀብናል ብለዋል የጥምቀት ባል በመላው የኦርቶዶክስ ክርስቲና ምን ተከታዮች ዘንድ በነገውለት ይከበራል በዋዜማው የሚውለው የከተራ ባል ደግሞ ዛሬ በመላ ኢትዮጵያ ተከብሯል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ ስክንድር ፍሬውን ለዘገባው አመሰግናለሁ ከሰባ በላይ ሲቪሎች በተገደሉበት በኮንሶና በአካባቢው በደረሰው ጥቃትና ግጭት እጃቸው አለበት የተባሉ ከ300 በላይ ሰዎች መታሰራቸውን የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶርስቱ ይርዳው ተናገሩ። ዘሐነታችንን ተጠቅመው በሄርን ከበሄር በማጋጨት የግልና የቡድን ፍላጎታቸው ለማሳካት በክልልና ከክልሉ ውጪ ሆነው የሚያሰሩብን ዝማንላቸውም ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ አክለው አስተውቀዋል የሐዋሳ ዘጋቢያችን ዮናታን ዘብዲዮስ ተከታዩን አስተላልፏል የክልሉ ቢክትሪ ሰመስታድር አቶርስቱ ይርዳው እንዳሉት ሰው በመግደልና ንብረት በማውደም ወንጀል የተሳተፉ ተደርታሪዎች ተይዘዋል በኮንሶ አካባቢ ብቻ ከ300 በላይ ሰዎች በህግ ቁጥጥር እንዲውሉ ተደርጓል ጥቂት ሰዎች አካባቢውን በሙሉ ለመረበሽ አሲረው እየሰሩ ነው ያሉት ህዝቡ ነክቶ እነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች ህዝቡ ንርስ በርሱ የሚያጋጫ ኃይሎች ረፉ ማለት ካልጀመረ የቱንም ያህል ሰራዊት ብና ሰማራ የቱንም ያህል አመራር ቡድን ቢሰማራ ዘላቂ ሰላም ማረጋጋት አይቻልም ስለዚህ ለህዝባችን አሁንም ጥሪ ምናደርገው ማንናቸውም ጥያቄዎች ካሉ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት ለመስተናገድ ዝግጁ ናቸው በሁሉም አከባቢያዎቻችን ጥያቄዎች አሉ በክልሉ ያለውን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ብዛነትና ልዩነት በመጠቀም በክልሉ ሰላም እንዳይኖር በማድረግ የግልም ሆነ የቡድን የፖለቲካ ጥቅም ለማስከበር የሚያሰሩ ቡድኖች መኖራቸውን ተናግረው አንተጋሳቸውም ብሏል አብሮነታችን አጠናክረን ተባብረን ተደጋግፈን እንድንኖር እንፈልጋለን ከዚህ ወጣ ባለ መንገድ ደግሞ ግጭት በመፍጠር ብዙሃነታችን ተጠቅመው ህዝቦቻችን ለማጋጨት ሴራ የጥፋት ኃይሎች ተልቆ ተቀብለው በአከባቢው ትርምስ ለሚፈጥሩ ሰዎች ቦታ አይደለም እስከመጨረሻ እንፋለማቸዋለን ይሄንን ነው ያደረግነ ያለነው 
የግጭቱ መንስኤ ከአስተዳደራዊ መዋቅር ተያ ጋር ተያይዘ ሲሆን የክልሉ መንግስት የህዝብ ጥያቄዎችን የሚመልሰው ህግን መስረት በማድረግ መሆኑን ተናግሯል በደቡብ ክልል ምክር ቤት አባልና የኮንሶ ህዝብ ተወካይ የሆኑት አቶ ያየ ጉዲሳ ጉዳዩ በመንግስት በቀይ ትክክለት አላገኘም በማለት በክልሉ የሚገኙ ስራ አስፈጻሚዎች ላይ ወቀስ አቀርበዋል ከ10 12 ሺህ በላይ አባወራና ኢማወራ ተፈናቅሎ ሜዳ ላይ ኮኖ የተንከራተተ ያለው እና ለዚህ ነው የአፍሰጻሚ እጅ ያለበት ሰገን ፈርሷል ኮንሶ ዞን ሲያገኝ ደሎች ሊወረዳውጭ አግንተዋል ነገር ግን አሁንም በቀድሞ ሰገን ዞን አከባቢ ህዝቦች ዞን ማህይደም አሁንም እየተጻጻፉ ነው ያሉት ለዚ ነው የየቀጠናው ትርምስ እንደሆነ የክልላ አመራር እጅ ያለበት ስለዚህ ባካቹ ይባካቹ አስቆሙ ህዝብ ይያለቀ ነው የክልሉ ምክትሪ ሰማስተዳድር አቶ ርስቱ ግን ይንን አይቀበሉትም በኮንሶና አካባቢ ባለው ጥቃትና ግጭት በአጠቃላይ 74 ሰዎች ተገልሏል ተብሏል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ዮናታን ዘብድዮስ ሐዋሳም ዮናታን ለዘገባው መሰግናለሁ የዩጋንዳ መንግስት ኃይሎች የፓርቲያችንን ዋና ጽፈት ቤት በዛሬው ለት ወረውብናል ሲሉ ዮናው ተቃዋሚ ፓርቲ ቃላቀባይ ተናገሩ የሆነው ትናንት የፓርቲው መሪ በፕሬዝዳንታዊ ምርጫው ተሸንፈሃል የተባልኩበትን ውጤት እሞገታለሁ ሲሉ መዛታቸውን ተከትሎ ነው የብሔራዊ አንድነት ፓርቲውን ካምፓላ ከተማ ዳርቻ የሚገኘው ጽፈት ቤት የከበቡት ፖሊሶች ማንም እንዳይገባ እየከለከሉ ናቸው ሲሉ ቃላቀባዩ ጆዋል ሲኒዮኒ ተናግረዋል የፖሊስ ቃላቀባዩ ለሮይተርስ በሰጡት ቃል ጽፈት ቤቱን አጥረናል ብለዋል ወታደሮች ገብተዋል ግን አላሉ ዩጋንዳ ምርጫ ፕሬዝዳንት የወሬ ሙሴቪኒ የፊት ድምጻዊ በኋላ የፓርላማ አባል የሆኑትን ሮበርት ኪያጉላኒን በመድረክ ሰማቾ ቦቢ ዋይነን አሸንፈዋል ብሎ ቀዳሚ ለት የምርጫ ኮሚሽኑ ካወጀ ወዲ ውጥረቱ እየተባባ ሰመቷል የዩናይትድ ስቴትስ የጦር ሰራዊት ከሶማሊያ ወታደሮቹን የማስወጣ ጥንቅስቃሴውን ማጠናቀቁን አስታወቀ የዩናይትድ ስቴትስ የጦር ኃይል የአፍሪካ እዝ አፍሪኮም ቃላቀባይ ኮሎኔል ክርስቶፈር ካንስ በVOA የሰማሊኛ ክፍል በሰጡት ቃል ወታደሮቹን በአውሮፓውያን አቆጣጥር እስከ ጥር ወር አጋማሽ ድረስ በሙሉ አውጥተን እንድናጠናቅቅ በተሳሳስወር ፕሬዝዳንታዊ መመሪያ ተሰጥቶን ነበር በዚያ አስቀድመን ወታደሮቹን አውጥተናል ወደ ሌሎች አካባቢዎች አዛውረናቸዋል ሲሉ አረጋግጠዋል 650 እስከ 800 የሚደርሱት የዩናይትድ ስቴትስ የጦር ኃይል አባላት ሶማሊያ የጦር ሰራዊት ድጋፍ ሲሰጡና ዳናብ ወይም መብረቁ የተባለ ልዩ ኃይል ብርጌድ በማሰልጠን ረገድ ሲረዱ የቆዩ ናቸው ጊት ወታደሮች ሶማሊያ ውስጥ ይቆያሉ ብለዋል ያፍሪካም ቃል አቀባዩ ደም ብሎ የዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ባለስልጣናት አብዛኞቹ ወታደሮች እዚያው በቀጠናው ወዳሉ ካምፖች ይዛወራሉ ሲሉ አስታውቀው ነበር ያፍሪካም ቃል አቀባዩ ካንስ ግን እንቅስቀሳው እየቀጠለ በመሆኑ ዝርዝር ውስጥ ገብተው ለማብራራት ፈቃደኛ አልሆኑ በአንድ በኩል ያልሸባብ ቡድን ላይ ጫናውን እያበረታንበት ከጊዜ ገደባችን በሁለት ቀን ቀደም ብለን ጦራችንን አውጥተን አጠናቀናል ሲሉ አስከትለው ተናግረዋል ቃል አቀባዩ ባሳለፈነው ሳምንት ረቡ ወታደሮቹን የማስወጣቱን ቅስቀሳ በተጠናቀቀበት ለት አፍሪካም አልሸባብ ላይ በዚህ ባዲሱ 20 21 አመተ ምህረት ሶስተኛው የሆነውን ያየር ጥቃት ማካሄዱንም ገልጸዋል በይክ ፍለግዛት ቡሉ ዋላይ አከባቢ በተወሰደው ያየር ጥቃት አንድ ያልሸባብ አባል መገደሉን አፍሪካም አስታውቋል ተናንተውድ ጽንፈኛ ታጣቂው አልሸባብ ከመቃዲሾ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ አንድ የክፍለ ግዛት አስተዳዳሪና ወታደራዊ መኮንኖችን አጅበው ይጓዙ የነበሩ ወታደሮች ላይ ጥቃት አድርሰው ብዙዎች መቅሰላቸውን አንድ የሶማሊያ የጸጥታ ባለስልጣን አመልክተዋል አድማጮች ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ያማርኛ አገልግሎት ነው በዩናይትድ ስቴትስ አዲስ ተመራጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ተነገወዲያ ረቡ ለሚከናወነው ባለ ሲመታቸው የተዘጋጁ ናቸው የፌደራሉ ምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ በውስጥ አካላት ጥቃት ሊሰነዘር ይችላል ከሚለው ስጋት አቋያ በዋሽንግተን ለሚከናወነው የቃለ መሐላ ባል ጥበቃ ላይ የተመደቡትን 25ሺ የብሔራዊ ዘብ አባላት የደህንነት ፍተሻ ወይም ምርመራ እያካሄደባቸው ነው 
በመከላኪያ ሚኒስቴር የጦር ሰራዊቱ ዘርፍ ዋና ባለስልጣን ራያን መካርቲ ለአሶሲየትድ ፕሬስ በሰጡት ቃል ሳቸውም ሆኑ ሌሎች አመራሮች የጥቃት አደጋ እንዳለ ያገኙት ምንም አይነት ማስረጃ እንደሌለ ገልጸዋል በሄራዊ ዘብ አባላት ላይ በተያዘው የደህንነት ማጣራት ሂደት አንድም ችግር እስካሁን አልተገኘም ነው ያሉት የፍተሻ ሂደቱን ቀጥለን በእያንዳንዱ ለባለ ሲመቱ የተመደበ አባል ላይ ሁለተኛም ሶስተኛም ከተትል እናደርጋለን ሲሉ አመልክተዋል በባለ ሲመቱ ለተ መሳሪያ ያያዙ ተሳታፊዎች የሚሰባሰቡበት ሰልፍ ያዘጋጁ ያሉ ወገኖች እንዳሉም ከደህንነት ምንጮች የተገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ ሲሉ አክለው አስተውቀዋል የደንነት ስጋቱ ከፍተኛ ቢሆንም ጆ ባይደን የባለ ሲመታቸውን ስነ ስርዓት በተለመደው ስፍራ ለማከናውን ያቀዱት የጆ ባይደን አስተዳደር ኮሙኒኬሽንስ ሹምዋ ኤቢሲ ቴሌቪዥን በሰጡት ቃል እንደ እቅዳችንና እንደምንጠብቀው ረቡለት ተመራጩ ፕሬዚዳንት በካፒቶል በመራባዊው በኩል ደጅ ላይ በቤተሰባቸው ታጅበው እጃቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አሳርፈው ቃለ መሐላቸው ይፈጽማሉ ብለዋል ዩናይትድ ስቴትስ የደህንነት አገልግሎት ለዚህ ባለ ሲመት በደህና መከናውን ካጋሮቹ ጋር ሆኖ ከአንድ አመት በላይ የሰራበት በመሆኑ ሙሉ እምነት አለን ሲሉ ኬት ፔደንፊልድ አክለው ተናግረዋል ተሰናባቹ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በኩላቸው ረቡለት አዲስ አስተዳደር ይሰየማል ብለው ቢናገሩ በመርጫው መሸነፋቸው አምነው ለመቀበልም ሆነ ጆ ባይደንን እንኳን ደስ ያለው ለማለት ግን ፈቃደኛል ሆኖም በዩናይትድ ስቴትስ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ለማንጸባረቅ ላለፉት 160 አመታት የሚሰናበተው ፕሬዚዳንት በአዲስ ተመራጩ ፕሬዚዳንት ባለ ሲመት ላይ የሚገኝበት ለማድ ቸል ብለው በረቡ ስነ ስርዓቱ ላይ አልገኝም ነው ያሉት ትራምፕ ግጥል ፕሬዚዳንቱ ማይክ ፔንስ ግን ይገኛሉ ትራምፕ ረቡ ጣዋት በቀይ ምንጣፍ በታጀበ ስነ ስርዓት ኤር ፎርስ 1 አውሮፕላን ላይ ተሳፍረው ፍሎሪዳ አትላንቲክ ኦቅያኖስ ዳርቻ ወደሚገኘው ማረፊያቸው ሊሄዱ አቅደዋል ይህቅዳቸው ነቀፍ አስከትሎባቸዋል አምስት ዲሞክራት የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ዳሜለት ለተጠባባቂ የመከላኪያ ሚኒስትሩ ክሪስቶፈር ሚለር እና ለጦር ኃይሎች የታማጆር ሹሙ ማርክ ሚሊ በላኩት ድብዳቤ ስነ ስርዓት ውጪ ለሆነ ስንብት ሚኒስቴሩ ምንም አይነት ወጪ ማውጣት የለበትም ሲሉ አሳስበዋል በመጽሔት ክፍለ ጊዜ ዘገባ ይቀርብበታል በኮቪድ 19 ዜናዎች የኮቪድ 19 ክትባት በተሻለ ፍታዊነት የማዳረስ ጥረት እንዲደረግ ለጸጎቹ ሀገሮችም ክትባቶቹን ለድሆች ሀገሮች ማካፈል እንደሚገባቸው ያለም የጤና ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ አሳሰቡ WHO ዋና ዳይሬክተር ቴድሮስ አድሃኖም ዛሬ ለድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ ስብሰባ ባሰሙት ንግግር በድሆች ሀገሮች ያሉ የጤና ሰራተኞችና በእድሜ የገፉ ሰዎች ሳይከተቡ ባለጸጎቹ ሀገሮች በተሻለ ጤናና በእድሜም ያልገፉ ዜጎች መከተባቸው ተከክል አይደለም ብለዋል ቴድሮስ አድሃኖም ቢያንስ በ49 ከፍ ያለ ገቢ ያላቸው ሀገሮች እስካሁን 39 ሚሊዮን ክትባቶች ተሰጥተዋል ብለው ለማነጻጸር ከድሆች ሀገሮች መካከል ባንዷ 25 ሰው ብቻ መከተቡን ገልጸዋል ዓለም የሞራል መንኮታኮት አፋፍ ላይ ነች ይህ ውድቀት ደግሞ በደሃ ሀገሮች በዜጎች ህይወትና ኑሮ ዋጋ ያስከፍላል ብለዋል ክትባትን እኩል ማዳረስ የሞራል ብቻ ሳይሆን የስትራቴጂና የኢኮኖሚም ግዴታ ነው ሲሉ አክለዋል። ይበንዴ እንዳለ የዩናይትድ ስቴትስ የተላላፊ በትሽታዎች ግንባር ቀደሙ አዋቂ ዶክተር አንተኒ ፓውቺ ተመራጭ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በአስተዳደራቸው በመጀመሪያዎቹ 100 ቀናት ውስጥ 100 ሚሊዮን ሰዎች የኮቪድ 19 ክትባት ያገኛሉ ሲሉ ያወጡት ግዙፍ መርሃ ግብር በሚገባ ሊከናውን የሚችል ነው ሲሉ ተናገሩ በዚህ እንዳለ ብሪታንያ የሀገሩን አዋቂ ሰዎች በሙሉ ማለት ሆነ 51 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎቿን እስከመጪው መስከረም ባለው ጊዜ ውስጥ በሙሉ እንከትባለን ስትል አስታውቃለች ጀርሻም የሩሲያ መንግስት ነቃፊው አሌክሴ ናቫልኒ ተናንት ውድማታ ሞስኮ ሲደርሱ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማ ሩሲያዊ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ናቫልኒ በለፎና ሲወር መመረዛቸውን ተከትሎ ለህክምና ወደ ውጭ ሀገር ከተወሰዱ በኋላ 
ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው ነበር አድማጮች ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚህ ሀበቃል ወንጅታ የለሳቱ ዓለም ዜና መሰግናለሁ ክብራትና ክብራና አድማጮች የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ አማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን ስርጭት ነው በዝግጅታችን የጊዜ ሰሌዳ መስረት ወደ ቀዳሚው የለቱ አቪር እስከ ማምራታችን እስከደሞ ወይት ብለው ከሚቀርቡት ቅንብሮች አንዱን ለቅምሻና አሰማቹ በቴሌቪዥንም ኢቨንቶችንም ሳይ የኢትዮጵያ ህዝብ ዳር እስከ ዳር በማለት በሚቻል ሁኔታ ለ ኮቪድ የሚገባውን ጥንቃቄ ይያደረገ አይደለም ምንም በተንፋሽ የሚሄድ የሬስፒሬተሪ ቫይረስ ወረርሽኝ ያለበት አገር አይመስልም ሌላው ደግሞ ተስፋል የሚያልፍ ዝናብ አይምታ ነው የሚባለው ዶክተር አሰፋ መኮንንጀጃ ይባላሉ በዚህ በዩናይትድ የሳምባና የጽኑ ህመማን ከፍተኛ ሐኪምና በጤና ተቋማቸው የኮቪድ 19 ምላሽ አስተባባሪ ሊቀመንበርም ናቸው በኢትዮጵያ የኮቪድ ይዞታ ዙሪያ በሚያተኩሩ የምሽቱ ሐኪሞን ይጠይቁ ወለተኛው አጋማሽ ይመለሳሉ ተብቋቸው አድማጮች አሁን ወደ ለቱ አቢር እስ ተመራጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከነገ በስቲያረቡ ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት ህንፃ ደጃፍ 46ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆነው ቃለ መሃል ላይ ፈጽማሉ የፕሬዝዳንታዊውን የምርጫው ጥይት የሚቃወሙ የሀገር ውስጥ ጽንፈኛ ቡድኖችም በድጋሚ ሊያድርጉት ይችላሉ የተባለውን ህከት ለመከላከል ልዩ የጸጣ ጥበቃ መኖሩን ተመልክቷል የአሜሪካ ድምጽ አዘጋቢ ሚሼል ኪዩኒ ያጠናከረችውን ዘገባ ደረጃ ደስታ እንደሚከተለው ያቀርበዋል በዚህ ሳምንት የሚደረገው የጆ ባይደን 46ኛው ፕሬዝዳንታዊ ባለስየመት በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ የታጠቁ ዘቦች ዝግጁ ሆነዋል ቀድሞውንም በኮቪድ 19 ሳቢያና እንዲሁም ባለፈው የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት ህንፃ ላይ በተደረገው አመጽ የተነሳ ስነ ስርዓቱ በብዙ ነገሮች የተገደበ እንዲሆን ተደርጓል የጆ ባይደን አስተዳደር ቡድን አባላት ግን ስነ ስርዓቱ የአሜሪካ ዲሞክራሲ የማይበገር መሆኑን ለመላው አሜሪካውያንና የዓለም ማህበረሰብ ግልጽ የምናደርግበት ዝግጅት ይደረጋል ብለዋል የተመራጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የዋይት ሃውስ ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ኬት በዲንግፊልድ እንዲህ ይላሉ Um we're very much looking forward to President elect Biden putting ተመራጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር ጥር 20 ቀጥር ላይ እጃቸውን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጭኖ ለማየት እጅግ ወክተናል ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጆ ባይደን ቃለ መሐላቸውን በሚፈጽሙበት ስነ ስርዓት ላይ ለመገኘት አላቀዱ አለመገኘታቸውም በአሜሪካ ታሪክ የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ያደርጋቸዋል ይልቁንም ፕሬዝዳንት ትራምፕ የግላቸውን የስንብት ፕሮግራም ለማድረግ ያቀዱት ሜሪላንድ በሚገኘው የአንድሩ የጦር ሰፈር ውስጥ ነው ከዚያ በኋላ ለመጨረሻ ጊዜ ኤር ፎርስ 1 በተባለው ልዩ ፕሬዝዳንታዊ አውሮፕላን ወደ ፓልም ቢች ፍሎሪዳ ይበራሉ። ፒው የጥናትና ምርምር ማዕከል በአሰባሰበው የህزب አስተያየት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ስራ ፈጻጻማቸውን አስመልክተው ከስልጣናቸው ሲሰናብቱ ያገኙት የህزب አስተያየት ድምጽ 29 ከመቶ ነው። ይህም በፕሬዝዳንትነት ዘመናቸው ከነበረ ሁሉ ዝቅተኛ ነው በሌላም በኩል በተለያዩ የአሜሪካ ክፍለ ግዛቶች የሚገኙ የምክር ቤት ህንፃዎችም ላይ ተመሳሳይ የተቃወሙ አመጾች ይካሄዳሉ በሚል ጥበቃዎች መጠናከራቸው ተነግሯል ለምሳሌ በዋሽንግተን ክፍለ ግዛት ኦሎምፒያ ከተማ የሚገኘው ምክር ቤት ህንፃ በትላልቅ መከለያዎች ታጥሯል በዚች ከተማ ነዋሪ የሆኑት ጆ ስለ ሁኔታው እንዲህላሉ well i'm disappointed that we're at this point ማቼስ ምን ይደረጋል አሜሪካዊ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ዕውቀቱ የሌላቸው ሰዎች ዲሞክራሲያችን ላይ ጥቃት እንዳይፈጽሙ ለማገድ ሲባል በዚህ ሰዓት እነዚህ አጥሮሽ መኖራቸው እጅግ በጣም ያሳዘነኝ ነገር ነው ጆን ሄሴ የተባሉት ሌላው የኦሎምፒያ ነዋሪ ደግሞ የትራምፕ ደጋፊ ሲሆኑ የሚከተለውን ብለዋል because what's happened here is ይሃጥረን የመሳሰሉት ነገሮች እንደኔ አይነት ሰዎችን ለመቃረን የተደረጉ ናቸው ይሄም ያሳየው መንግስት በአብዛኛው አሜሪካውያን ዘንድ ምርጫው ህጋዊ ነው ተብሎ የማይታመን መሆኑን ማወቁ ነው ይሄን የሚያደርጉት ካብዛኛው አሜሪካውያን ፍላጎት ውስጥ የተደረገውን ምርጫ ለመከላከል ነው የተሰረቀውን ምርጫ ለመከላከል ሲሉ አጥሮችን ያጠሩ የታጠቁ ተባይቀዎችንም ይያመጡ ነው በበአለ ሲመታቸው ወቅት ለተከፋፈለችው አሜሪካ ንግግራቸውን የሚያሰሙት ተመራጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አንድነት ላይ ያተኮረ ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ ተገምቷል የባይደን ዋይት ሃውስ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑት ኬት በደንፊልድ እንዲህላሉ 
But I think you can expect that this will be a moment where በዚህ አጋጣሚ ተመራጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሁኔታዎችን በመቀየር የተከፋፈለችውን ሀገርና ላለፉት አራት አመታት የተረጨውን ጥላቻ ወደ መልካምና በጎነት ይቀይራሉ። ሀገሪቱንም ብሩ ተስፋ ወደ ተሰነቀበት ራዕይ መርተው ሁላችንም በአንድነት መስራት እንድንችል የወደፊቱ መንገድ ያመላክቱናል ብዬም አስባለሁ። በኮቪድ 19 ወረርሽኝና በአለም ረጋጋት መካከል አዲስ መሪ ለመቀበል ፕሬዝዳንታዊ ባለሲመት የምትተከናውን አገር ለአሜሪካና ለዓለም የተለየ መልእክት ለማስተላለፍ በዝግጅት ላይ ተመስላለች ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ደረጃ ደስታ ጭን አገራዊ ምርጫ ለማካሄድ የተመቻቸ ሁኔታ እንደሌለ ይገልጹት የአሜሪካ ድምጽ ያነጋግራቸው የተፈካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ዩንና በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያለው መንግስ ለመመስረት በቀረው ጊዜ ውስጥ ተከታታይ ውይይቶች እንዲደረጉ ሲሉ አሳስበዋል አስቴርምስ ጋናው ዝርዝሩን ይዛለች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መጪውንና ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ ባወጣው ይፋዊ የጊዜ ሲለዳ መሰረት ግንቦት 28 2013 ዓ.ም ተመረጥ የድምጽ መስጫ ቀን እንዲሆን ወስኗል ገጁ ፓርቲ ብልጽግና ይህንን የጊዜ ሲለዳ ተቀብሎ ምርጫውን ለማካሄድ የሚያስችሉ የተለያዩ ፕሮግራሞችን አውጥቶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አስታውቋል አንድ አንድ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች በበኩላቸው ኢትዮጵያውን በመትገኝበት ሁኔታ ምርጫ ለማድረግ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ አለመኖሩን ጠቅሰው ምርጫውን ለማካሄድ የተቻለው ማድረግ እንደሚያስፈልግ ይናገራሉ ከነዚህ ውስጥ አንዱ የትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ ትዴፓሊ ቀመንበር ዶክተር አረጋይ በርሄ ኢትዮጵያ በብዙ ችግሮች ውስጥ በተወጠረችበት ባሆኑ ሰዓት ምርጫ ለማካሄድ አስቸጋሪ መሆኑን ጠቅሰው ነገር ግን መንግስት በአንድ በኩል ህግን ያስከበረ በሌላ በኩል ደግሞ ምርጫውን ለማካሄድ መጣር እንዳለበት ያስገነዝባሉ። የተረጋጋ ምርጫ ለማካሄድ ብዙ ተግዳሮች ያሉ ይመስለኛል። በተለይ የኛ ክልል ትግራይ ክልል ማለት ነው ገና ሁኔታው ወደፈለግንበት ቦታ ተንቀሳቅሰ አላማችንን ለህዝቡ ለማስረዳት የምንችልበት ሁኔታ ገና አልተመቻችም አልፋ አልፎም በሌሎች ክልሎች ተመሳሳይ ችግሮች አሉ መተከል አከባቢ አይነስ እንደምታዩ ማለት ነው እንደምታቂው ስለዚህ መንግስት ተከታትሮ አይቶ በአገሪቱ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ ለህዝብ ማስረዳት ይጠበቅበታል ህዝቡ መንግስት የሚያደርገውን ሰላምን የማረጋገጥ ጥረት ሙሉ በሙሉ ደግፎ ሰላምን የሚያውቁ ኃይሎች ዛም 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 ያሉ ሁሉም ጋር ያለበት ለመንግስት አሳልፎ እየሰጠ ሰላሙን እንዲረጋጋ ማድረግ ይጠበቅበታል ያማራ ዲሞክራሲ የንቀናቂያ ብልቂ ቀመንበር አቶ በለጠ ሞላ ደግሞ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያለው መንግስት ለመመስረት ያለው ጊዜ አጭር ቢሆንም ተከታታይ ሀገራዊ የንግግር መድረክ በመላ ሀገሪቱ መካሄድ እንዳለበት ያሳስባሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሁን ነባራዊ ሁኔታ አይደለም ምርጫ ለማድረግ ዜጎች በየለቱ በጅምላ የሚገደሉበት የሚሳደዱበት የሚፈናቀሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ቢያንስ ለነገ ሰላም ለነገ ሀገራዊ መረጋጋት ቅቡልነት ያለው በህዝብ የተመረጠ መንግስት ማምጣት መቻል አለበት ምርጫ ጉላይ ምርጫ ፖሊሲ ጉላይ የማሻሻያ ወጣን ርምጃዎችን አድርጎ የተሻለ ሁኔታ እንዲፈጠር ማድረግ መቻል አለበት አንድ ሁለተኛ ሆነም ፈጣን የሆኑ ሀገራዊ መግባባት እንዲፈጠር ያው ናሽናል ዲያሎግ የረጅም ጥረት ቢሆንም ወደ ምርጫ ከመግባታችን በፊት የንግግር የጋራ ፎረም የንግግር መድረኮች ተፈጥረው መንግስት ራሱንም ጭምር ሂስ የሚያደርግበት ሌሎችን የሚያዳምጥበት ሌሎችን ራሳቸውን የሚያዳምጡበት የተሻለ ሁኔታ እንዲፈጠር ቁርጠኛ ሆነው ወደ ምርጫ ሊገቡ የሚያስችላቸው ሁኔታ ያን ሚና መጫወት አለባቸውና ግዚያው አጭር ነው ለክ ነው በዚህ አጭር ግዚያው ውስጥ ምንም አይሰራም ተብሎ አይወሰድም መሰራት የሚችሉ ስራዎች መሰራት አለባቸው ዶክተር አረጋዊ ኢትዮጵያ ካለችበት ቀውስ እንድትወጣና ወደ ተረጋጋ ሁኔታ እንድትገባ ለማድረግ ካፓርቲዎች ብዙ እንደሚተበቅ ተቆመዋል የህزب ወኪሎች ምን ነው የሚሉት ተፈካካሪ ፓርቲዎች ስለዚህ የህزب ወገን ከሆኑ ወገንነታቸውን ለሰላም ያላቸውን ትጋት ወገንነትን በተግባር ማሳየት አለባቸው ጥግይዘው ቆይተው ምረጹን ቢሉ ትርጉም የለው አሁን እሳቱ ላይ እየገቡ ከህزب ጋር ሆኖ ሰላም የሚጠቅበት መንገድ እንፈልጋለባቸው ያአብኑ አቶ በለጣ ሞላም ቢሆኑ የጊዜው ማጠር ከግምት ውስጥ አስገብተው ቢሆንም ግን የሚሆነውን ነገር አብረን በማድረግ መረጋጋትን ማምጣት አለብን ይላሉ የኦሮሞ ንጻውጭ ግንባር ኦነግና የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦዴክ መስራችና የቀድሞ መሪ ባሁኑ ሰዓት ደግሞ ራሳቸውም ፓርቲ ከመምራት ስራ በጥሮታ ቢያገሉም ለሀገር ይበጃል በተባሉ ጉዳዮች ላይ የኢትዮጵያ ሁኔታ ከመያሳስባቸው ሌሎች ሰዎች ጋር 
ተሰባስበው እያገለገሉ እንደሚገኙ የሚናገሩት አቶ ለንጮለታ ማስረዘምም ሆነ ማሳጠር የማይቻልን የዘንድሮ ምርጫ በሰላማዊ መንገድ ለማካሄድ መንግስት ተከታታይ ሀገራዊ የንግግር መድረኮችን ማመቻቸት አለበት ብለዋል አገሩ ዝግጁ ነው ለመርጫ በኔ እይታ ዝግጁ አይደለም አንደኛ ነገር መረጋጋት የለም ልዩ ልዩ አከባቢ በሰሜኑ ክፍል የተጀመረው የህግ ማስከበር እርምጃ አልተጠናቀቀ በሌሎች ክልሎች ግጭቶች አሉ እነኚህ ግጭቶች ሳይፈቱ ወደ ምርጫ መሄድ አደጋችል አንድ ሁለተኛ ወዴት ነው ምን ሲያገረው በሚለው ያቀም ላይ የፖለቲካ ድርጅቶች ስምምነት የላቸው እና ይሄ በጣም አዳጋች ነው የሚሆነው አሁን የሚመጣው ምርጫ ካለፈው ትንሽ የሚሻል ከሆነ አትጋቢ ነው የሚል እምነት አለኝ ነኝ ሙሉ በሙሉ ነጻና ፌር የሆነ ምርጫ ለማካሄድ ሁኔታው ተመቻቻል የሚል እምነት የለኝ ነገር ግን ካለፈው መቶ በመቶ አንድ ፓርቲ ካሸነፎ የተሻለ ቢሆን አንድ ርምጃ ወደፊት ይሆናል በዛ ላይ የገነባን መሄድ እንችላለን የሚል እምነት ነው ያለኝ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ዲሞክራሲ ባንድ ጀምበር እንደማይመጣውቀው ሀገርን ለማዳን ትዕግስት እንዲኖራቸው ጠይቀዋል አሁን ምርጫው ማስደጋና ማስተላለፍ በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው እንዳውም ኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ትግስት የላቸው እኔም ትግስት አልነበረኝም ስለረጀ ሆኖ አሁን ስለ ትግስት ማወራው እንጂ እኔም አልነበረኝም ስለዚህ ባንድ ለሊ ዲሞክራሲ የሚገነባ ይመስላቸዋል ዲሞክራሲ ግን ግዜ ፈጅቶ ህብረተሰቡም ተቀይሮ ተቋማትም ተደራጅተው ሲሆን ብቻ ነው ዲሞክራሲ የሚመጣ ቀደም ብለው እንደተቀሰተ የኛገር የፖለቲካ ፓርቲዎች ትግስተኛ አይደሉም መታገስ አይችሉም ለ አሁን ችግሮች ተደቀነዋል ምርጫ ለማካሄድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምን ማድረግ አለባቸው አገር አቀፍ ውይይት ማካሄድና የተሻለ ስምምነት ላይ መድረስ በተጨማሪ ወዴት ነው ምን ይሻገሩ በሚለውም ላይ ስምምነት የለንም ወደ ፊት ለማድረግም እንደሚፈልጋለ ወደ ኋላ አለፈው ስርዓት ለማመለስ የሚፈልጋለ በእነኚ ማከል ኮምፕሮማይዝ ያስፈልጋ በኢትዮጵያ ደግሞ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ በጣም በጣም ከባድ ነው እንደ መንግስት ህግ ማስከበር አለበት ይሄ የመንግስት ኃላፊነት ነው ነገር ግን ህግ በማስከበር ሳቢያ ተጠቃዋሚዎቹን መጉዳት የለበ በህጉ መሰረት ብቻ ህግ ማስከበር መልመድ ማስለመድ አለበት ይሄ ነው የሚጠበቀው በተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተነሳውን ሐሳብና ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡኝ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮችን አስተያየት ለማካተት ያደረኩት ጥረት ለጊዜው አልተሳካ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴርምስ ጋናው ባህር ዳር አርባቶች እየተከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ የሚተላለፈውን ዝግጅታችን ነው በዛሬውለት በኢትዮጵያና ኢትዮጵያ የሚኖርባቸው የተለያዩ ሀገሮች በመከበር ላይ ያለውን የከተራ ባላስ ምልክቶ የደረሱን ዘገባዎች ናቸው በተከታታይ የሚቀርቡት ናኩር መልካ በአምቦ ያለውን የከተራ ባል አከባበራስ ምልክቶ ተከታዩን አጠናክሯል ዛሬ ባንቡ ከተማ የጥምቀት ዋዜማ ከተራ ባል በድምቀት ተከብሮ ሆኗል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የምራብ ሻዋዞን አገረ ስብከት ምክትል ስራ አስኪያጅ ከሲስታምሩ እሸቱ ስለ ከተራ ክብረ ባል እንዲብላዋል የከተራ ባል ከተረ ከሚለው ቃል የመጣ ነው ከተረ ማለት ገደበ አጠረ ያዘ እና እኔ መሳሰለው ትርጉም ያለው ስራው ቃሉ ከግዝ የተገኘ ነው ይሄም የሚያሳየው የዮርዳኖስ ምሳሌ ነው ጌታችን መለዳችን ኢየሱስ ክርስቶስ በከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ማጥቶ በቅዱስ ዮሐንስ ማጥመቆ እጅ እሱ ሰማይ ሆኖ በመድራዊ እሱ ጌታ ሆኖ በባሪያው እጅ ተጠመቀበት ትትናንና ራስን ዝቅ አድርጎ ለሰዎች ልጆች ፍቅር ማሳየት እንደሚገባ እሱ እንደ ተጠመቀ መጠመቅ እንደሚገባ የሚያሳየንና የስላሴ አንድነትና ሶስትነት ከመታወቀው በላይ ጎልቶ እንዲወጣ ያሳየ ታላቅ ሚስጥር የተገለጠበት መንፈስ ቅዱስም በርግብ አምሳል ተጠምቆ ከወጣ በኋላ ካረፈበ በኋላ ሰማይ ተከፈተ ይለ አገራችን በሰማይ ነው እንደተባለ ሰማይ አገራችንን ያየነበት የዳደብዳቢያችን የተቀደደበት በዮርዳኖስና በዚሁ ሊያለው 
በዮርዳኑ ሲያለው ሰውነቱ ተረግቶ እንደ አብላክነቱ አቅልጦ አጥቶልና ነፃ የወጣነበት የጻነት የነጻነት ባዓል ስለሆነ ሌሎች ነጻነት ማዛጣት የለብንም ነው የሚለው ህዝበ ክርስቲያኑም ባሉን ሲያከብር ማረጋለበት ያሉትን አሳስቧል ከሲስተመሩ የዛሬ 1983 ዓመት በ30 ዓመቱ የተጠመቀው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድንዋደድ ፍቅርን ይገልጸበት ነጻነትን የሰጠበት አንድነትን አንድ ያደረገበት አንድነት የነጻነት የፍቅር ተምሳሌት የሆነ ጥምቀትን ሰናከብር በተላቻ ከሆነ ትርጉም ማልገባንም ማለት ነውና የዛሬ 1983 ዓመት የተከበረው ጥምቀት ዛሬ እንደተከበረ አድርገ ታቦቱን በጌታችን ምሳሌ ዮርዳኖስ ከተራው ደግሞ በዮርዳኖስ ምሳሌ ካናቱም በዮሐንስ ምሳሌ ያድርገ ስናከበ እንግዲህ እጅግ በጣም ይደንቀ ነው በመንፈስ ቅዱስ ተጠብቆ የቆየ ስለሆነ ነው እና በዚህ መልኩ በዚህ መንፈስ ውጪንም መጣጣብ እንዳለው ነው ልብንም በማጣብ አፍን መሸበቡ እንዳለው ነው አፍን ከክፉ በመጠበቅ ጥምቀት የነጻነት ጥምቀት የፍቅር ጥምቀት የአንድነት ምሳሌ መሆኑ ዛሬም ሆነ ነገር በዚሁ መልኩ ማከበር አለበት የሚል መልእክቴንም በዚህ አጋጣሚ አሳልፋል ህዝበ ክርስቲያኑ የከተራንም ሆነ ነገ የሚከበረውን የጥምቀት ባል ሲያከብር የጤና ባለሙያዎች እንደሚመክሩት ራሱን ከኮሮና ወረርሽኝ እየተበቀ መሆኑን እንደሚገባው መልእክት አስተላልፈዋል በክብረ ባዓሉ ላይ ያንቦ ከተማ ህዝበ ክርስቲያን በተለይም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ለፈጣሪ ምዝጋና ያቀርቡ ስድስት ታቦቶችን አጅበው ወደ ተዘጋጀው ጥምቀተ ባህር ያቀኑ ሲሆን ስላላቸው ማስተያየት እንዲያቋድ ሰውናል እንኳን አደረሰሽ እንኳን አብሮ አደረሰ ልጅ ማለበ ሻዬ ተገይም እንዴት ነው ከተራ ሃይማኖታዊ ስርዓቱ እንደምትመለከቱ በሚያምሩ ኔታ እየሄደ ነው እና ሁሉም በሚያምሩ ኔታ ልብሱ ለብሶ ወጣን እኛም ልጆቻችን ይዘን ወጣን እና በጣም ደስ ይላል ጥሽ ነው እየያፈላለ እንዴት ነው ባምቦት የጥምቀት ዋዜ ማከተራ እግዚአብሔር ተመሰገኑ ነው እንደምታው በሰላም ታቦት ወጥቶ እየገበረ ያለ እና አሁን ያለው አምቦ ላይ ተረጋጋ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ምንጊዜም እግዚአብሔር ስም ቢጠራ ጥሩ ነው ደምነታችንም ጥሩ ጥሩ ነገር ያየን ነው ወጣቱም አዛውንቱም ይወሰኩኑ አግሪቷም ደግሞ ተረጋግተን ያለ የኮሮና ወረርሽኝን አስቀደሙ ለመከላከል የተደረገው ጥንቃቄን በተመለከተም ተከታዩን ብለዋል ከነዋሪዎቹ መካከል ያው ማክሳላም አረጋችኝ ሌላ ሰው ያው አንድ ላይ ምንተም ብሎ መሄዱም ያው እንግዲህ እኛም ራሳችንን መጣበት ጥሩ ነው ግን እናረጋለ ለአረጋለ እዚህ ውስጥ አለ ማክሱም ማክስ ይዘሻል አዎ ትንሽ እሱ ያው ለቀቅ ያለ ነገር አለ ያው እንደምታዩ ነገር ነው ያው ማክስ ትንሽ ንዝላልነት አለ ትንሽ ተበቅ ያለ ነገር እሱ ላይ አልተሰጠ ምን መደረጋለበት ይላል የገድ እንግዲህ ህዝባችንም ያው ከዚህ በሽታ ራሱን ተሱ ቢጠብቅ ጥሩ ነው ያለ ኮራናን በተመለከተ እንግዲህ ህዝቡ ካን የጀምሮ ብዙ ጥንቃቄ ያደረገና አይደል ታሰብበት ያው ሃይማኖታዊ አንጻር ደሞ ህዝቡ እምነት ካለን ያው አይነካንም የሚል ነገር ስላለ ያ ነገር ነው ይመስለኛል ያዘናጋው እንደዚህ ምን ይሉ ይልጣ ስለዚህ መጠንቀቅ ባሉ ሲከበር ከሚስተዋለው የሃይማኖታዊ ስርዓት በተጨማሪ የወጣቶችም ባህላዊ ጭፈራ ቀልብ ይስብ ነበር የዛሬው የከተራ ባል በአባቶች ቡራኬና በእልዳ በሰላም ተጠናቋል ላሜሪካ ድምጽ ናኮር መልካ ካምቦ በዚህ በዩናይትድ ስቴትስ ያለው አባያተ ክርስቲያናትም በኮቪድ ወረርሽኝ ሳቢያ ባለው የንቅስቃሴና በአንዳንድ ቦታዎችም የመሰባሰብ ገደብ ሳቢያ እንደ የግዛቶቹ ህግ አነስተኛ ቁጥር ካለው ምንም ጋር በመሆን ባሉን ለማክበር ተዘጋይተዋል በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ ያለው አባያተ ክርስቲያናትም እያንዳንዳቸው ቁጥሩ 50 በሚደርስ ሰው ታጅበው እንደሚወጡ ነው የተገለጸው ቀሪው ምእመንም የባሉን ስነ ስርዓት በኢንተርኔት አማካኝነት በቤቱ ሆኖ እንዲታደም ጥሪ ተላልፏል የደንገረሞ ባሉን አስመልክቶ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በሰሜን አሜሪካ የዋሽንግተንና አካባቢው ሀገረ ስብቀት ሊቀጳጳስ አቡ ነፋኑ ኤልን አነጋግራ ተከታዩን ይዛቀርባለች ፈስከዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በመላ ዓለም በመተገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ ሆናችሁ ምእመናንና ምእመናት በሙሉ እንዲሁም የክርስቲና እምነት ለምትከተሉ ወገኖቻችን በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአለ ጥምቀት በሰላምና በጤና 
በህይወት በበረከት ተብቆ እንኳን አደረሳችሁ ምጽነታቸው የዘንድ ሮድ አመት የኮሮና ቫይረስ ባጠላበት ጥላ ምክንያት ምእመናኑ በድረገጽ እንዲከታተሉ መገደዳቸውንም አስተውቀዋል በሰሜን አሜሪካ በተለይ እንግሊዝ ላይ ባለውበት የዋሽንግተን ዲሲና አቀባበ ሀገር ስብከት የዘንድ ሮንም በአል እንግዲህ በዚህ በእኛ ሀገር ስብከት በህብረት ማክበር አልቻለም ፈቃድ እግዚአብሔር አሎነም በዚህ ወራሽ ኒው ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ በእያንዳንዱ ደብር ፈቃድ ያላቸው ያገኙ 20 30 50 ሰው ይዘው ባሉ እንዳይታጎል ያው ስነ ስርዓቱ ካዘማው ከከተራው ከዛሬ ከሰዓት በኋላ ጀምሮ ተሰማል ማለት ነው እና በህብረት ማክበር ያው አልቻለም ነገር ግን በተናጠል ጥቂት በመናን በተገኙበት ይከበራል አብዛኛው ህዝብ ያው እንደተለመደው ኦንላይን በመከታተል ስነ ስርዓቱን ይካፈላሉ ማለት ነው በዚህ መልክ ነው ምናከብሮ ብዙ አቡነ ፋኑኤል የጥምቀት በዓል የድህነት በዓል መሆኑን በማስተዋወስም የሰላም ጥሪም አድርገዋል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢያትና በደል ኖሮበት ሳይሆን ለኛ አራያና ምሳሌ ለመሆን ለኛ ትህትና ለማ ሳይየት ነው በዮሐንስ እጅ የተጠመቀው ሁለተኛውና ደግሞ ዋናው ምክንያት ጥንት ጣላታችን ሰይጣን ዲያብሎስ አዳም አባታችንና ሕዋናታችንን አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሕዋና መጥቶ ለዲያብሎስ ብሎ በእምነሩ ካብላይ ጽፎ በዮርዳኖ ሶንስ የደበቀው የዳዳብ ዳብ የነበረና መዳህነታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን የዳዳብ ዳብ የቀደደበት የእግዚአብሔር ልጆች ይሆንበት ታላቅ በዓል ነው ስለዚህ ተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይሄንን በዓል ስናስብና ስናከብር እኛም የሌላውን በደል በመቀደድ በመሰረስ በይቅርታልና ከብሮ ይገባል ዛሬ ከመንግስዚውም በላይ በሀገራችን ላይ ይቅርታ አስፈላጊ ነው በየቀኑ ደም የሚፈስባት ምድር ሆነ አለችና ሰዎች በሆነውም ባልሆነውም ቂምና በቀል የሚቆጥሩበት ዘመን ሆነዋል በጎጥ የሚያዩበት ዘመን ሆነዋል ሰይጣን ዲያብሎስ በመድራችን ላይ ይሄንን ክፉ ሐሳብ ዘርቷል ስለዚህ ሁሉም ሰው ይሄን ክፉ ሐሳብ የሚያስወጣበት እንዲያለው ክፉ ሐሳብ ከውስታችን እናውጣ ይሄንን የሐጢያት የመለያየት ካባ አውልቀል ንጥል ይገባናል ስደት ሞት ለሀገራችን ለህዝባችን የመጨረሻ ሊሆን ሊቆም ይገባዋል እግዚአብሔር ወገኖች ከዚህ ከመሰደድ ከማሳደድ ከመግደል የሚያተርፍ ማንኛውም አካል የለም ስለዚህ በኢትዮጵያ ያላችሁ መንግስትም ብዩ ልዩ ተፈካካሪ ፓርቲዎች ሁሉ ይሄን ነገር ቆም ብላችሁ በማሰብ ለህዝባችሁ በጎ የሚሆነው ነገር ለተሰሩና ህዝባችሁ ለተጠብቁ ይገባቸዋል ከንደ አይነት ክፉ ሐሳብን ካዘሉ ድርጊቶች ለምንቆጠብ ይገባናል እኛንም የሚያጣሉ የሐሰት ተረክቶች ያሉት እንደሞሉ ጽሁፎች ለናስወግድ ይገባናል አንድ የሚያደርገን ነገር ላይ እናተው ወደ አንድነት ለንመጣ ይገባናል ሞት በእንድራችን ላይ ይብቃ ስለዚህ የተህትና ባለቤት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሱ ተህትና እንማር እኛ ጽሁፎችን ነው ብጽነታቸው አያይዞም ኮቪድ 19ን በተመለከተ ኢትዮጵያውያን ትኩረት ሊሰጡት እንዲገባና ጥንቃቄ እንዲያደርጉም ጨምረው መልክት አስተላልፈዋል ወገኖች ፈዋሽ እግዚአብሔር ቢሆንም ራሳችን መጠበቅ ያስፈልጋል ራሳችን መከላከል ያስፈልጋል በዚህ በወጩም ዓለም ያለ ነው ይሄው እንደምናየው በሽታው እጅግ በጣም ከፍቷል ጨምሯል መልኩንም ቀይረ እየተባለ እየተነገረ ነው ጠንከር ያለም እየመጣረ እየተባለ ነውና ሁሉም ሰው ራሱን በመጠበቅ ሊያከብሩ ይገባል ስለዚህ ለወገኖቻችን ለደሆሽ በማዘን በመራራት የታሰሩትን በመጠየቅ የታመሙትን በማጽናናት ለተቸገሩ ሁሉቻችን በመዘርጋት ይሄንን በዓል ለናከብረው ይገባናል ላሜርካ ድምጽ ዘጋባ ኤደን ገረሞ ኳሽንግተን ዲሲ ዛሪ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየርን በህራዊ መታሰቢያ በማክበር ላይ ይገኛሉ በዝንድሮ በአል ባለማቀፉ የኮቪድ ወረርሽኝ ሳቢያ አብዛኞቹ ዝግጅቶች በበይነ መረብ ወይም በኢንተርኔት አማካኝነት እንዲሆኑ በተደረገበትና አዲሱ ተመራጭ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ቃለ መሐላ በሚፈጽሙበት ወቅት ሊከሰት ይችላል ተብሎ በተጠበቀው የፖለቲካ ሁከት ስጋት ውስጥ ነው እየተከበረ ያለው ይህንኑ ዕለት አስመልክቶ ሜጋ እንድ ዞር ያጠናቀረችውን ዘገባ ስምኝ ሸቆየ እንደሚከተለው ታቀርባለች በያመቱ ጥር በገባ በሶስተኛው ሰኞ አሜሪካኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1950ዎቹና በ1960ዎቹ ውስጥ የነበረውን መከፋፈል በመቃወም እንዲሁም ለጥቅሮች እኩልነትና የመመረጥ መብት ሲታገል ህይወቱ ያለፈውን የሲቪሎች መብት መሪ ያከብሩታል በተለምዶም ኪንግ በህይወት በነበረ ጊዜ የሰራቸውን ስራዎች ለማሰብ ሰዎች የማህበረሰብ አገልግሎት በመስጠት ያከብሩት ነበር ነገር ግን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና በመላው የአሜሪካ ከተሞች ሊፈጠር ይችላል ተብሎ በተሰጋው የፖለቲካ ሁከትና በጥብጥ ምክንያት የዘንድሮ ክብረ በዓል እንደቀድሞ በድምቀት አይከበርም 
የዛሬው ቀን እየታሰበ ያለው ተመራጩ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ቃለ መሐላ ከመፈጽሙበትና ባለፈው ሳምንት የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች የአሜሪካ ምክር ቤትን ጥሰው በመግባታቸው የ5 ሰዎች ህይወት በጠፋበት ሁከት ምክንያት 25 ጂ የአሜሪካ በሄራዊ ጋርድ ወታደሮች ጥበቃ ከመያደርጉበት የስልጣን ረክክክብ ስነ ስርዓት ሁለት ቀን ቀደም ብሎ ነው የፌደራል ባለስልጣናት እንደተናገሩት ከዚያ ሁከት ውስጥ ከተሳተፉት መካከል የነጭ አክራሪዎች ይገኙበታል ተጨማሪ ሁከቶች በዋሽንግተንና ሌሎች ከተማዎች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ አስጠንቅቀዋል በዚህ ምክንያት የፕሬዝዳንቱ ቃለ መሐላ የሚፈጸምበት ቀን መዳረሻን ስቶ በዋሽንግተን የሚገኘው በሄራዊ የመሰብሰቢያ ስፍራ ለህزب ዝግጅት ይሆን ተደርጓል የከተማዋ የህزب አመላልሻ ትራንስፖርት አገልግሎትም በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀንስ ተደርጓል በዛሬው ሁለት ማርቲን ሉተር ኪንግን በሚዘክረው በዓል ላይ ዋሽንግተን አንድ አንድ አካባቢዎች የማህበረሰብ አገልግሎቶችን የሚሰጡ የተወሰኑ ስራዎች ቢሰሩ አዘጋጆቹ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከታት ይወጡ ርቀትን የመጠበቅ መመሪያዎችንና ያልተፈቀዱ አካባቢዎችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ እንዲሆኑ አድርገዋቸዋል በቨርጂኒያ ክፍለ ግዛት ሬስተን ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች ደግሞ 36ኛውን የኪንግ መታሰቢያ በአል አካባቢያቸውን በማጽዳትና በመጠለያዎች ውስጥ ለሚኖሩ ቤት አልባ ሰዎች ምሳ በማዘጋጀት አክብረዋል ሌሎች ደግሞ ለኪንግ የተዘጋጁ መታሰቢያዎች በድህረ ገጽ አማካኝነት እንዲሆኑ አድርገዋል ዋሽንግተን የሚገኘው ፎልጀርስ ቲያትር ከኪንግ ንግግሮች የተወሰዱ ንባቦችን ሲያቀርብ የአፍሪካን አሜሪካን ታሪክና ባህል ያዘው በሄራዊ ሙዚየም ደግሞ በድህረ ገጽ የሚተላለፍ ነጻ የሙዚቃ ኮንሰርት አዘጋጅቷል ማርቲን ሉተር ኪንግ የተወለደበት የጆርጂያ ክፍለ ግዛት አትላንታ ከተማ የሚገኘውና የተወለደበት መኖሪያ ቤት ያረፈበት በሄራዊ ፓርክም እንዲሁ ባሉን በድህረ ገጽ አማካኝነት አክብሯል ቦታው የኮሮና ቫይረስ ከጀመረበት ከመጋቢት ወራንስቶ እስካሁን ለህزب ዝግ እንደሆነ ነው ኪንግ በህይወት በነበረበት ጊዜ ላካሄዳቸው የሲቪል መብት እንቅስቃሴዎች ስኬት ዋና ቁልፍ መሰረቱ ሰላማዊ ተችን ማካሄዱ ነው ለዚህም ትልቅ አራያ የሆኑት ተመጋን ዲ እንደሆኑ ኪንግ ተናግሯል ኪንግ ያካሄዳቸው ሰላማዊ እንቅስቃሴዎች በበርሚንግሃም እና አላባማ ፖሊሶች የትምርት ቤት ተማሪዎች ያደረጉትን ሰልፍ ለመበተን በተጠቀሟቸው ውሻዎችና የእሳት ቱቦዎች ተፈትኗል። በ1965 አላባማ ላይ የተደረገው ሰልፍም ፖሊሶች ባደረሱት ትንኮሳ ምክንያት በደም የታጠበ እሁድ በመባል ይጣራል። ነገር ግን ሰላማዊና ሁከት አልባን ቅስቀሳ በማድረግ የጸናው ትግል በ1964 ውጤት አግኝቶ ፕሬዝዳንት ሊንከን ጆንሰን የዘር ልዩነትን የሚያወግዝ ህግ አጽድቀዋል ኪንግም የኖቤል ሽልማት ተሸላሚ ሆኗል ኪንግ በ39 አመቱ ህይወቱ ያለፈው በ1968 ቴኔሲ ክፍለ ግዛት ሜፊስ ከተማ ውስጥ የጽዳት ሰራተኞች መብትን ለማስከበር በተገኘበት ወቅት በተነሳ ሁከት በመገደሉ ነበር በሜጋን ዱዘር ለተጠናቀረው ዘገባ ስመኙ ሼቆየ ከፌርፋክስ ቨርጂኒያ ክብራትና ክብራን አድማጮች የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ በ22፣ በ25 እና በ30 ሜትር ባንዶች በአጭር ሞገድ ባህዱ ሬዲዮ 94.3 እና እንዲሁም በነይል ሰዓት በአማርኛ ቋንቋ የሚተላለፈውን ስርጭታችን ነው አስተናጋጃችሁ አሉላ አከበደንኝ አሁን ወደ ሁለተኛው አጋማይ ስርጭታችን ዘልቃለን ሲሞኒ ጠይቁ ለምሽቱ በኢትዮጵያ ኮቪድ 19 ለመከላከል አስፈላጊ የሆኑ ጥንቃቄዎች መጓደል ሊከስት የሚችለው አደጋ የፈጠረው ስጋትና ወረርሽኙን አስመልክቶ በኢትዮጵያና በአንዳንድ የአፍሪካ ሀገሮች ያለውን የተለየ የሚሰኝ ሁኔታ በጥልቀት ለመመርመር የተሰናዳ ተከታታይ ዝግጅት የመጀመሪያ ክፍል ነው ይዘው ይቀርበው ለምሽቱም ሙያዊ ተንታኒዎች የሚሰጡን እንግዳችን ራሳቸውን በሚያስተዋውቁበት እንጀምራለን ሳምባ የሰኖ ማንና የእንቅልፍ ጋር ሳይዘ የሚመጡ በሽታዎች ስፔሻሊስት ነኝ በራክ ፊንንሻል ሜዲሲን ሲኒየር ፓርትነር በሜሪዲን ክሊኒካል ሪሰርች ክሊኒካል ኢንቨስቲጌተር ነኝ ሜዲካል ቲሙንና የሴንተሩን የኮቪድ ሪስፖንስ ቸር የነም ሰራው አመሰግናለሁ ዶክተር አሰፋ መኮንጀጃው ተስፋ የፈነጠቁ ሁኔታዎች ባሉበት መቼ ድረስ መኖርባና አቅም ተስፋና ስጋት እንግራና ቀኝ ያያየን በኢትዮጵያ ሳሳቢናቸው የሚባሉ ጉዳዮችንም እንዳስበት በርከት ያሉ ጥያቄዎችን 
ምንነጋገርበት ፕሮግራም ነው እንኳን እንደና መጡ ሲግዘስትልኝ ኮቪድ 19 ዛሬ ያለበት ሁኔታ ይልቁንም ደግሞ ኢትዮጵያ የሚታየው እርሶ መሰል ባለሙያዎች አሳስ ሆናል የምትሉት መዘናጋት የሚታይበት ሁኔታ አስመልክቶ የሚያስፈራውንና ማያስፈራውን መለየት የሚቻልበት ሰዎች በራሳቸው የሚያስቷቸው ምርምጃዎች ጨምሮ በተጨባጭም ሳይንሱ የሚነግረንን ዛሬ የተደረሰበትን በጥሩ መንገድ ከተያዘ ፈጥነን እንወጣ ይሆናል የሚለውን ተስፋ እንዲያን ሰራራ የሚያደርጉ የዛኑን የሚያል ጥንቃቄያችን እንዲላላ ሳይሆን እንዲጠብቅ የሚጋብዙ ነገሮች መኖራቸውን እናያለን ነገር ግን ባንድ በኩል መስላችት ይመስላል በሌላ በኩል ቀለል አድርጎ የማየት ሁኔታ በዚህ በዩናይትድ ስቴትስም ፈጣኝ ሆኖ ዘልቋል በኢትዮጵያ ደግሞ ምናልባት ተብዛኝ የሆነ ውይይታችንን የሚያተኩርበት አሳሳቢ ጉዳዮችን እናያለን ከተክላላ ጥያቄ ብንነሳ በቴሌቪዥን መስኮት የምናያቸው ምስሎች በኦፊሴል የሚካሄዱ ስነ ስርዓቶች ወዲሁም ደግሞ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያለፈች ያለች ሀገር ነችና የምናየው የኮቪድ 19 ስጋት ያለበት ሀገር አይመስልም ኢትዮጵያ እነኚህ ሁኔታዎች ለሚመለከት ሰው እርሶ ሜታዘሙትን እናስቀድምና በተጨባጭ የሚታወቁት ነገሮች እናነሳሳለን እሺ አሁን ለከ ነው እንግዲህ ለ እንደማየው በቴሌቪዥን ኢቨንቶችንም ሳይ የኢትዮጵያ ህዝብ ዳር እስከ ዳር በማለት በሚቻል ሁኔታ ለኮቪድ የሚገባውን ጥንቃቄ እያደረገ አይደለም እንዲያውም በቴሌቪዥን ላይ ምናያቸው ብዙ ሰዎች አንድ ብሉ ተሰብስበው ማስክ ሳይደርጉ ተሰባውን የሚመሩ ባለስልጣናት ማስክ ሳይደርጉ ርቀታቸውን ሳይጠብቁ የፓብሊክ ኢቨንቶች ለምሳሌ ሩጫዎችም ሃይማኖታዊ ስርዓቶችም ምንም በተንፋሽ የሚሄድ የሬስፒሬተሪ ቫይረስ ፓንዴሚክ ወረርሽኝ ያለበት አገር አይመስልም ይሄ በጣም ትክክለ አይደለም አንደኛ ምን ያህል ጉዳት እየደረሰ ነው የሚለውን ጥልቅ በሆነ በጣም ኤክስፓንድ ባረገ ቴስቲንግ ዳያግኖስቲክ ፋሲሊቲ ወይም ዳያግኖስቲክ አክዩሬሲ ባለበት እሱን እንደቆጠረን እናውቀበት ሁኔታ ላይ አይደለም ያለነው ከሀገራችን የጤና ሁኔታ እና የሀገራችን የሄድ ሴክተር አንጻር ሰው ግን እየተጎዳ ለመሆኑ ምንም ጥያቄ የለውም ለምሳሌ ሜሊኔም አዳራሽ ወደ ሆስፒታል የተቀየረው እዛ ላይ ያለውን አንድ ፕሮግራም አይቻለሁ ህመምተኞች ራሳቸው ወጥተው ለህزب አባካቹ ይሄው ታመን ተንፋሽ ያጠረን ኦክስጅን ላይን አንድ አባካች ተጠንቀቁ የሚል ማስተላለፍ ሁሉ ገብቷል ስለዚህ በፍጹም በፍጹም መጀመሪያ የነበረው አይነት ጥንቃቄ አሁን ተረስቶ ተዘናግቶ ነው ያለው ሁኔታው እና እንደገና እንደ አዲስ ህዝብን እንደገና ማስተማር ያስፈልጋል በተለይ እንዲያውም አሁን ነው ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ለምን የኢንፌክሽኑ በየቦታው ነው ያለው እንደገና ደግሞ ትንሽም ጸባዩን የቀየረና በፍጥነት ከሰው ሰው ሄድ የሚችል የቫይረስ ተባይ ታይቷል ስለዚህ ከፍተኛ ጥንቃቄ አሁን ማድረግ ያለብን ጊዜ ነው ሌላው ደግሞ ተስፋ አለ እንደሚታወቀው ክትባቶች በኢመርጀንሲ መንገድ ተፈቅደው ያው አሜሪካ ሀገር መሰጠት ጀምሯል በተለያዩ ሀገሮችም እየተሰጡ ነው ስለዚህ ሀገራችንም የዛ ተጠቃሚ መሆኑ አስለማይቀር የሚያልፍ ዝናባ እንታነም ይባለው መፍት ያው ፊታችን ላይ ያለ ለሚቀጥሉት 5 6 ወራት የምናረጋቸው ጥንቃቄ ህይወት እንደሚታደግ ህዝቡ ማወቅ አለበት መንግስትም እንደገና ህዝቡን ማስተዋወስ አለበት እንደገና ደግሞ ሬጉሌሽኖቹን ህጎቹን ማስከበር አለበት ዌልካም መጨረሻ ካሉት እንነሳ ዶክተር አሰፋ ለመሳሳት እድል እንደሌለ ወይም በዚህ ሰዓት ራስን ለቫይረሱ ማጋለጥ ከቀድሞም በተለየ በርግጥ አንድ ሰው በቀላሉ ሊያዩ የሚገባ እንዳልሆነ በየደረጃው ያስያልጻውልናል እስኪ በዚህ ሰዓት ይህን ፕሮግራም ከተታተሉ አድማጮቻችንን በሚያጨንቅ ሳይሆን ቀደም እንደገለጹ ተስፋ የሚሰጥ ሁኔታ አለ በኢትዮጵያ ሁኔታ ከሌላው የተለየ የሚመስል ነገር አለ እሱንም በአግባቡ ለመረዳት በሚያስብ ሰው መንገድ እንድናይ ግራና ቀኝና አንሳጭ የተስፋው ፍንጣቂ ባለበት በትላንትና ሁለት ይወጣ የላብራቶሪ ምርመራው ጥይት የሚያሳየው እስከ ዛሬ በኢትዮጵያ የተደረገው ከ2 ሚሊዮን በታች ነው 1.8 ሚሊዮን ነው የሚለው 1 ሚሊዮን 882151 ምርመራዎች ተደርገዋል ይላል ለቫይረስ ተጋለጡ ሰዎችን ያዝ የጤና ጥበቃ ያወጣል 
ነገር ግን ቀደም እንዳሉት የመርመራው በሚገባው ደረጃ አለመደረግ የቱን ይhall እነተኛውን ገጽታ ደብቆት ይሆን እንደ አንድ ምክንያት ብቻ ምን መለከተው ለሪሽ በርካታ ነገሮችን ማየት ይፈልጋል እስከ ዛሬ በመርመራ ከተደረገላቸው ሰዎች አጠቃላይ ያገገሙት 116000 መሆናቸውን ይናገራል የሞቱት ሰዎች ቁጥር 2000 ነው ነገር ግን ለቫይረሱ የተጋለጡ ሰዎች ቁጥር 130000 ነው በየቀኑ በዚህ በዩናይትድ ስቴትስ እንደሚወጣው የኢትዮጵያም ተከታታይ ውጤቶችን ያወጣሉ ግን የመርመራውን ነገር እስኪ አስነው ሰጥተው እሱን ብቻ ነው መልቀት መጀመሪያ አዎ እንግዲህ በቂ ምርመራ ያရግን ነው ምን ለበት ደረጃ ላይ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታወቀው ምክንያቱም አንድ ፖዚቲቭ ኬስ ሲኖር አትሊስት እንግዲህ ከ20 ም 30 ም ኔጌቲቭ የሆኑ ኬዞች መኖር አለባቸው በቂ ቴስት ያရግን ነው ለማለት ሁለተኛ እንደ ቴስቲንግዎቹ በጣም የተሰባሰቡት ከተማ ውስጥ አካባቢ ነው ብዙዎቹ አዲስ አበባ ውስጥ ነው የተደረጉት ነገር ግን ለዚህ ነው ለምሳሌ የትራቭል ዋርኒንግ ሲወጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያን አራተኛ ደረጃ ያስቀመጣት አሁን በሚሰራው ቴስቲንግ ሌভেল ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ኬዝ ለመገመት አይቻለም አክቹዋል ኬዞቹ ቁጥራቸው ከዛ በጣም ብዙ መሆን አለባቸው የሚል ነው እንግዲህ በግራ በኩል ሰው ደግሞ አይገነ የሚሞት ሰው ኮ ብዙ ያየን አይደለም ቴስቲንግ እንኳን ባናረክ ብዙ ህይወቱን የሚያጣ ሰው ስላላየን የበሽታው መጠን ትንሽ ነው ብሎ የሚያሳብ የሚያነሳሰው ይኖራል ነገር ግን በእኛ ሀገር ደግሞ አንድ ሰው ህይወቱን ሲያጣ በትክክል እንደው የቆመተበት ምክንያት በዚህ ነው የሚል መረጃ ለማውጣት በየቦታው የሚያስችል አቅም አለን በእያላምንም በመርመራ ይማረጋጋት አንድ ሰው የሞተበት ነገር በርግጥ ምን እንደሆነ መን ሲሆን የማወቃቀም ያን ሀል በቂ አይደለም ነው የሚሉት በቂ አይደለም እንዳውም ለምሳሌ እንደ አንድ እንደ አጋጣሚ ይገልጻው ደወልኩ በተሰበ አካባቢ ሁኔታው የበሽታ ሁኔታ እንዴት ነው ለማለትና ለማስተዋወስ ስለዚህ አንድ አካባቢ ሰዎች ህይወታቸው አልፈዋል በምን ምክንያት ነው አይ የሳምባ ምች ነው ግን ኮቪድ አይደለም የሚል መልስ ለምሳሌ ተሰጠኝ እንደ ኮቪድ ኮ የሳምባ ምች ነው ዋና መለከቱ ስለዚህ አንድ እሄ አንድ ሁለት ኢንሲደንት ቢሆንም በየቦታው ብንጠይቅም በተረገጠ ሁኔታ የሞቱበት ህይወታች ያለፈበት ሁኔታ ይሄን ነው ብሎ ለማናገር አይቻለም እና የበሽታን የሞትን ሁኔታ ባልታወቀበት ሁኔታ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 2000 ብቻ ነው ብሎ ለማናገሩ በጣም ከባድ ነው እነሱ በርግጥ ኮቪድ ቴስት ሆነው በኮቪድ ምክንያት ሆስፒታል መጥተው በዛ ምክንያት አንፎርቹኔት ባሉ ሁኔታ ህይወታቸው ያለፉ ሊሆን ይችላል ሌላ ግን ህይወቱ ያለፈ ያለ የማናውቀው ብዙ ኬስ ምን አለበት አድባጮች ዝግጅቱ አላበቃም በትክታታይ ፕሮግራሞቻችን እናቀርባለን ላሁኑ ግን እንግዳይን ዶክተር አሰፋጄ ጃውን ለጊዜያቸው አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጥሎ የሚስማው ሩሳንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም ያንጸባርቃል የደቡባዊቱን ግዛት የአላባማን ባፕቲስት ቄስ ለውጥ ያለአመጽ እንዲመጣ አብርትተው የታገሉትን የሲቪል መብቶች ንቅናቄ መሪ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየርን በወራሃ ጃንዋሪ 3ኛው ሰኞ በክብር እንዘክራለን ብሎ ይጀምራል የዛሬው ሩሳንቀጽ ከዶክተር ኪንግ ትግል ታላላቅ ስኬቶች መካከል ይላል ራስን ከሶ በአውሮፓ የዘመና ቁጣጥር በ1964 ዓ.ም ምህረት ይወጣው በስራ ቁጥር ወቅት ይፈጸም የነበረውን የዘር መድሎና በህዝባዊ አካባቢዎች ይፈጸም የነበረውን ልዩነትና ማግለል ህገወጥ ያደረገው አዋጅና በአመቱ በ1965 ዓ.ም ምህረት ይወጣው ድምጽ የመስጠት መብትን ያረጋገጠ አዋጅ ይተከሳሉ እነዚህ ሁለት ድሎች በዩናይትድ ስቴትስ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለምም ታላቅ ተጽዕኖን ማሳደራቸውንም ያስታውሳል ምንም እንኳን የዘር መድሎና ፍትህ መጥፋትን ለማስወገድ ተካሄደው የዶክተር ኪንግ ትግል በአለም አቀፍ ህግ እስከማስቀረጽ ባይዘልቅም ቃሎቻቸውና ተግባሮቻቸው ግን በመላው ዓለም ከቅኝ አገዛዝ ከአፓርታይድና ከዘር መድሎ ጋር ይተናነቁ ለነበሩ ወንዶችና ሴቶች ታላቅ ያ አምሮና የልቦና መነቃቃትን መፍጠሩን ርእሳን ከሷ አመልክቷል ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወዲህ ያለው ዘመን በቅኛ ገዛ ስርዓት ማብቃት ተለይቶ እንደሚታወቅ ርእሳን ከሱ ይተቆምና በአውሮፓ የዘመን አቆጣጥር ከ1945 ዓ.ም ተመረት እስከ 1960ዎቹ መጀመሪያ በነበሩት አመታት ከቅኝነት የተላቀቁ ሀገሮች ቁጥር 
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባልነት በእጥፍ ጨምሮ 115 እንዲደርስ ማድረጉን ያስታውሳል ከአባላቱ 75 ከመቶ የሚሆኑት በአግራዊ ህግ ጋትና ፍትህ የለሽ አድራጎቶች ውስጥ ሲማቅቁ የኖሩ በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች ህዝቦች መሆናቸውንም ይናገራል የአዳዲሶቹ መንግስታት ተጠሪዎች በዶክተር ኪንግ ሰላማዊ ተቃውሞና ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በሲቪል መብቶች ድንጋጌ መውጣት ላይ ባሳረፈው ቀጥተኛ ጫና መነቃቃታቸውን ያስታውሳል ርእሳን ከጾ ምንም እንኳን ቀድሚያዎቻቸው በኢንዱስትሪ ከተራመዱት ሀገሮች በእጅጉ የተራራቀ ቢሆንም ትግላቸውን ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ መፍቻ ወደ ሆነው የመንግስታቱ ድርጅት መድረክ ይያዙ መዝለቃቸውን ለኡካኑ በቁጥር የበዙ መሆናቸውን ንግግሮችና ክርክሮች እንዲነሱ ማድረግ መቻላቸውን የዘር መድሎና ፍትህ አልባነትን ለመታገልም አንድ መሆናቸውን ይተርካል በውጤቱም በ1965 ዓመተ ምህረት ሁሉም አይነት የዘር መድሎ እንዲወገድ ያወጀው ዓለም አቀፍ ስምምነት እንዲወጣና እንዲጸድቅ አስቻለ ይላል በተከተለውም አመት በ1948 ዓመተ ምህረት ከወጣው የሰባዊ መብቶች ዓለም አቀፍ ድንጋጌ በኋላ ግዙፍ ናቸው የተባሉት የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ዓለም አቀፍ ስምምነትና የምጣኔ ሀብትና የማህበራዊ መብቶች ዓለም አቀፍ ድንጋጌ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸድቀው ወጡ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ በ1964 ዓመተ ምህረት የኖቤል የሰላም ሽልማትን በተቀበሉበት መድረክ ላይ ባሰሙት ዲስኮር በአርነት ታሪክ እጅግ ግዙፍ ስኬቶች የተመዘገቡበት የነጻነት ንቅናቄ በደፍን ዓለም እንደ ትኩሳት ተለቀቀ ተስፋፋ ቁጥሮቻቸው እጅግ የገዘፉ ብዙሃን በዘሮቻቸውና በሀገሮቻቸው ላይ ይካሄዱ የነበሩ በዝበዛዎች እንዲያከትሙ ቁርጠኛ አቋም ያዙ ብለዋል ያ መድረክ በአለም ዙሪያ ስላለው ጸረ መድሎ ትግል ከተናገሩባቸው ጥቂት አጋጣሚዎች አንዱ ነበር አሁን የምናየው አሉኪንግ ያኔ የነጻነትን መከጣጣል ነው ርእሳን ቀሶ የዛሪ መልእክቱን በዚህ ወደ መደመ ደም ሲል የሰማችሁ ትርሳን ከስ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም የሚያንጸባርቅ ነበር የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ያማርኛው ቋንቋ አገልግሎት በ22 በ25 እና በ31 ሜትር ባንዶች በአጭር ወገን ተላልፈው ስርጭት ለዛሬ ያዘጋጀውን ያንሳ ፕሮግራም ዝላ ያበቃ አስተናጋጃችሁ ሐሉላ ከበደ ከአቀናባሪያችን ብርሃን ኃይሉ ከለቱ አናዘጋጅ ሰለሙን አባተና ከተቀርቡ ባልደረቦቻችን ጋር በመሆን በዚህ ንሰናብታለን 